Good evening. Hello. Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Good. How are you today? How was your day? Was good? Okay. Well, let me go ahead and share my screen. Déjenme compartir mi pantalla. Okay. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se mira. Ok, very good. Thank you. Ok, Danny says that he is a little sick. Ah, ok. No puede hablar, ok. De acuerdo, Denis. Okay, very good. So let me let me introduce the class for today. This is the class number um, six. We're going to start the unit number two. Okay, the unit number two, it is about daily routines, okay? Today is April 25th, 2023. So we, uh, I have a lesson objective and the topic that is daily routines. And at the end we have conversations, okay? Well, that will be the first activity. We are going to uh, identify, vamos a identificar qué está en la imagen y qué está en, en las opciones, A, B, C, and D. Okay, which uh, is the correct option for this daily routine? Go to school, brush the teeth, listen to music, or wake up? Wake up. Wake up. Okay, very good. That is the correct op option, wake up. Okay, what about this one? Get dressed, eat breakfast, listen to music, or watch face. Watch face. Watch, watch face. your face. Watch face. Okay, very good. Good. Okay, what, what about this image? Brush the teeth, have lunch, go to the bed, or eat breakfast. Brush teeth. Brush teeth. Brush teeth. Okay, very good. Okay, what about this one? Go to school, go playground, wake up, or get dressed. Get dressed. Get dressed. Okay, excellent. Okay, we have here the different options. Listen to music, go to playground, eat breakfast, or go shopping. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Very good. <laughs> Okay, meet friends, have dinner, do homework, or go to school. Go to school. Go to school. Go to school. Okay, that's, that's good. Okay, listen to music, get dressed, do homework, or have lunch. Have lunch. Have lunch. Yes, have lunch. Good. 
Okay, go play ground, eat breakfast, listen to music, or go shopping. Go to play ground. Uh -huh. Go to play ground. Okay, very good. Okay, brush teeth, do homework, read book, or have lunch. Do homework. Do homework. Okay. Homework. okay. Those are the daily routines that we usually do every day, right? Okay. What about this one? Wake up, have dinner, go shopping, or do homework? Go shopping. Go shopping. Go shopping. Okay. Good. Okay, do homework, go to school, meet friends, or brush the teeth. Meet friends. Meet friends. friends. Okay, very good. Okay, listen to music, eat breakfast, do homework, or have dinner. Listen to, listen to music. Listen to music. Okay, good. Okay, get dressed, read book, have dinner, or brush your teeth. Have dinner. Have dinner. Okay. Okay, good. Very good. Okay, read book, have dinner, do homework, or go to bed. Read book. Okay, read book. Okay. Okay. Do homework, have dinner, go to bed, or listen to music. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Okay. Okay. Go shopping, watch face, have lunch, or sleep. Sleep. Lip. 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 Okay. Lip. Very good. Have a shower, get dressed, go shopping, or meet friends. Have a shower. Have a shower. Have a shower. Okay. Very good. Okay. That was good. All of them are correct. Okay, that was good. So now you already identified, ya identificaron algunas daily routines, okay? Daily routines means everything that we do every day, right? Okay. Okay, let me move on. Okay, we have here another another daily routines, okay? Okay, wake up, uh -huh. get up, brush teeth, take a shower, get dressed, have breakfast, take bath, go to school, take a break, study, eat lunch, go back home, do my homework, watch TV, have dinner, go to the bed, okay? ¿Se identifican ustedes con estas actividades que las hacen todos los días? Yes. Sí, yes. sí. La mayoría. Ok. Every day. Every day we do that, right? Maybe, maybe we don't uh, go to school, we, work, we go to work, right? La, la, esa la cambiamos, ok. Um, pero reciben la clase en línea. <laughs> okay. Yes, you take online class. Okay, before dinner or after dinner. Toman su cena antes o después de la clase. Menos yo antes. 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 Yo antes. antes. Okay. Antes. Yes, it, it's my heart. It's better before because it's, it's 
uh, the correct time, right? And after night, después de las nueve, ya solo go to sleep. Go to the bed. Okay, that is good. Okay. Um, el vocabulario es el mismo que vimos en la actividad anterior. ¿Tienen nuevo vocabulario acá? Um, dressed que vestirse. Get dressed? Yes. Uh -huh. mm. Yes, that is the one. It is um, vestirse. Okay, we're going to move to the next slide. Here we have more activities, okay? Tenemos más actividades que usualmente hacemos. Maybe not every day, but we do that activities at home, okay? Read the news, when you read the newspaper, okay? Take out the rubbish, cuando saca la basura, you can say rubbish or garbage, okay? Sweep the floor, okay? Cuando barren. Rake the leaves. Cuando recogen las hojas, digamos, si ustedes tienen un patio grande en su casa, la diferencia entre barrer y recoger las hojas is this one, okay? Rake the leaves. Uh, iron the clothes, okay? Planchar. Dust the house. Cuando desempolvan, okay? Sacuden el polvo. Clean the window, cut the grass, do the ditches, paint the house. Ok, tomen nota si se encuentra un nuevo vocabulario. Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. En cuanto a rubbish, eh, significa basura. Eh, igual que trash, eh, ¿por qué significa lo mismo y se escriben de manera diferente, son diferentes palabras? Um, hay muchas palabras que van, a, que, que van a significar lo mismo, tienen el mismo significado y se escriben diferentes, se pronuncian diferentes, ¿ok? Por ejemplo, um, esta es una, ¿ok? Este es eh, ya algo que no va a usar usted, que ya no, no, no lo quiere, okay, la basura. Igual que, que garbage, okay. ¿Por qué te out oh, data for which? Eh, entre paréntesis pone en USA. USA, ajá. United States. Uh, Como que, ajá, sí le llaman allá en United States. Okay. Rubbish. Another question? Do you have another question? Otra pregunta? No. no? Okay, we're going to move on. We have another activities here. Fold the laundry. Cuando está doblando la ropa. Surf the net. Si usted está navegando en internet. Feed the dog. Or the cat. If you have a cat. Okay. Walk the dog. Llevar a caminar el perro. Take the taxi. Wait for the bus. Pay the picture. Si le gusta pintar. Home people. Call people. Okay. Cuando llamamos a alguien. Eat the dog. ¿Qué era? Ponerle comida. ¿Alguna otra pregunta? Take a taxi, 
a, a taxi is take the taxi is like a take the bus tomar el taxi okay thank you okay if take se puede usar para cualquier cosa digamos quiero tomar algún objeto como take the, the computer o yes. ya específicamente para la ah, mm -hmm. okay. puede puede tomar puede usarse para cuando usted toma otros objetos okay. Okay, let's move on. Okay. Algunos tal vez son repetidas, pero um, aquí hay más. Okay, do the laundry. Cuando lava. Iron the clothes. Ya lo habíamos visto en la anterior. Hang the clothes. Cuando va a tender su ropa. Back in the floor. Okay, cuando le pasa la backing al piso, exercise, go out with a friend, salir con un amigo, play the guitar, take pictures, go shopping, water the plant, cuando riega las plantas. Water que puede ser usado como un verbo, que es hacer una actividad, o también como um, a un nombre, ¿ok? Que es agua. Pero cómo diferenciarlo, en, bueno, cómo saber en qué utilizarlo. Depende del contexto. Ajá. Depende del contexto en que lo esté usando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Yes. Eh, eh, donde dice play the guitar, the es más inter, de hecho es como más interpretado a que traducido uh -huh. porque podemos decir jugar a la guitarra pero no es jugar a la guitarra sino que es tocar la guitarra that is correct hay, eh, muchas, hay muchas frases o, o palabras que, que no tienen traducción literal no la traducción es es dependiente es es oblic, oblicua Dependiendo del contexto. Uh -huh. eh, por ejemplo, uh, pay attention, ¿ok? No se dice put attention, poner atención, ¿ok? Saben que el verbo put es poner, right? Pero no es incorrecto decir put attention. Se dice pay, pay attention. ¿Ok? Así es acá, play the guitar. Okay, very good. Another question? Otra pregunta? No? Okay, we're going to continue. Okay, after uh, presenting the Daily activities, ok, después de presentarles todas estas actividades que normalmente hacemos, ahora les presento el simple present tense, ok. Ah, desde ahora vamos a empezar a estudiar verbos en presente, en tiempo presente, ok. Tenemos acá la forma positiva y la forma negativa. Mañana vamos a ver en forma de pregunta. Ok, primero tenemos el, el subject, ok, luego tenemos uh, el verbo y luego el complemento, ah, pero acá no tenemos complemento, solo tenemos el sujeto y el verbo, ok. Eh, 
En este caso, los verbos depende de la, de la persona que se esté usando y depende del tiempo que se esté usando. Van a, van a terminar con S y S y I y S. ¿Ok? Por ejemplo, en terceras personas. Sabemos que las terceras personas son he, she, it. ¿Ok? Son los tres diferentes. El verbo va a terminar. Este caso, el verbo start termina con S. Luego vamos a ver otros ejemplos que terminen con ES o IES cuando es tercera persona, ¿ok? Y luego eh, los, otros, los otros sujetos, subjects, I, you, we, you, they, el verbo normal, ¿ok? No se le agrega eh, ninguna letra más, sino que es el verbo normal, ¿ok? This is the verb start, ¿ok? ¿Saben qué significa el verbo start? Comenzar. comenzar. Iniciar o comenzar. Yes. Ajá. Uh -huh. Ok, here we have an example. I like it. Ok, el verbo normal. I like it. Luego tenemos el verbo en tercera persona que están utilizando she. She likes it. Ok, she likes it. Uh, aquí le... le le agregamos el, la S, porque es tercera persona, ¿ok? Tercera persona, dependiendo del verbo, se le va a agregar S, I, S, o I, I, S. Ok, luego tenemos negative form, ¿ok? La forma negativa. La diferencia es que le vamos a agregar el, el das o el do, ¿ok? Terceras personas, he, she, it, doesn't, or does not, ¿ok? La forma abreviada y la forma normal. Does not or doesn't, ¿ok? He doesn't start, ¿ok? Tenemos los otros sujetos. Sería con el do, ¿ok? Do not or el don't. Examples, I do not, okay, I do not or I don't like it, okay, no me gusta. I don't like it or I do not like it. Dos formas de decirlo, abreviado y la forma normal. Si estamos hablando de ella, she doesn't like it or she does not like it, okay. Preguntas de esto? Do you have a questions about this? Okay, los dejo un, un momento para que piensen y me dicen si tienen preguntas de esto. ¿Cómo saber si usar el is, el i, es, el i, es, el i, es? Dependiendo, dependiendo el verbo. Ya les voy a, a, a mostrar verbos que terminan con, eh, diferentes verbos que terminan con, con esas letras, solo con las terceras personas. Ok. Ok. Yo, porque he estado veces el verbo yo, el verbo yo en la forma you. negativa. Uh -huh. you. Porque el you puede ser singular, solo para tú, o plural, o plural para ustedes. Ok, gracias. Ok. I 
en la forma negativa no se ocupa como el principio en la positiva donde dice star, solo star. La forma negativa ya no se utiliza eh, el ya no se utiliza esa regla porque ya tenemos un auxiliar que es el das o el do. Hacia. ¿Tienen alguna otra pregunta? El DAS no vamos a estar ocupando con una pregunta usando el DO. Cuando se hace pregunta, perdón, ¿me puede repetir? Eh, como usted dice que he, he does no estar, va. ¿Es como tipo afirmación o como tipo y respuesta? En este caso es, es una oración, digamos, en, en forma negativa. Por ejemplo, le podemos agregar aquí el, el complemento. She doesn't start the class. Ella no inicia la clase. ¿Ok? Es una oración negativa. Okay. Luego vamos a ver, eh, vamos a, a mañana, les voy a mostrar cómo hacer preguntas. En este tiempo, ¿ok? Good. Do you have another question about this grammar? Dice Alejandrina que no escucha nada. Dice. Eh, asegúrese que le da todo el volumen. Ajá, ya vi su... O no sé si estará lloviendo. Ok, le voy a escribir. Ok, Catherine. Hmm. A las ocho sería teacher. Ok. Está bien. Gracias. Ok. Pero eh, me hace la tarea. Sí, no teacher, te... cuando termine de, de, de lo que voy a hacer, voy a hacer la de ayer y la de ahora. Porque no las he realizado por la lluvia ayer y, y ahora porque me retirar. Ok. Bueno, ayer no hicimos, porque ayer fue un repaso. Ah, ok. Ajá. Ok. Uh, bueno, ya le dije a Alejandrina que se salga y vuelva a entrar. Ok. If you don't have questions about this, we're going to, to continue. Vamos a, a continuar. Tenemos aquí otros ejemplos. Ok. El, el, lo, las contractions. El don't, okay, do not, es forma normal, y el don't es la contracción. Doesn't not es la forma normal, y el doesn't es la contracción. Okay. Tenemos aquí unos ejemplos. Okay. I walk to school, okay. camino a la escuela. Okay. You ride your bike to school. Okay. Um, Tú manejas la bicicleta a la escuela. Luego tenemos en tercera persona. He works near here. Okay? 
Él trabaja cerca de acá. Si se fija en tercera persona, le agregamos la S. ¿Ok? She takes, ¿ok? She takes the bus to work. Ella toma el bus a trabajo. ¿Ok? We live with our parents. ¿Ok? Nosotros vivimos con nuestros padres. Aquí ya es el verbo normal porque no es tercera persona. They use public transportation. ¿Ok? Ellos usan transporte público. El verbo normal. Aquí están eh, las oraciones en positivo. Luego tenemos oraciones en negativo. Okay? I don't live far from here. Okay? No vivo lejos de aquí. Okay? You, you don't live near here. No vives cerca de aquí. He doesn't work downtown. Okay? Tercera persona se cambia. Es con el doesn't, he doesn't work downtown, okay? Uh, she doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car, okay? Do you have questions about this? ¿Alguna pregunta? ¿Qué significa, uh -huh. ¿Qué significa downtown? Downtown significa eh, fuera de la ciudad, como los alrededores. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, me acaba de incorporar eh, una consulta con la pantalla que estaba anterior. La S, E, S. Eh, IES se agrega solo en las terceras personas. Correcto, dependiendo del verbo. Dependiendo del verbo. Ajá. Luego vamos a ver más detalles de esos verbos, pero dependiendo del verbo se les, cam se les agrega. ¿Ok? Ok, y para el eh, Hishi, el IT, ¿te acuerdas? Está en la pantalla, es el DAS. Correcto. Y para terceras personas, el DU. No, las terceras personas son he, she, and Perdón, it. perdón. Sí, para las terceras personas es does, ok. Sí. Or doesn't, sí. that, does not, or doesn't. Y para las otras uh, personas es do. Ok. Uh -huh. Ok, gracias, teacher. Ok, good. Okay, we're going to move. Questions here? Tiene preguntas aquí? I'm sorry, downtown es el centro de la ciudad, perdón. Sudworms es el, el las afueras, ok. Pero downtown es el centro, perdón, me, me equivoqué. Downtown. Ok. Um, ok, we have here a video. Tenemos un video acerca de cómo uh, usar eh, el present tense, ok. Déjenme enviarles este link para reforzar un poco lo que hemos visto. Que le me it by WhatsApp. And also I will send it to... Meeting chat, okay? Zoom chat. Okay, let me take the attendance. Ayer se me olvidó. Tuve que ver el video para tomarla porque se me olvidó. 
Okay, we are 14 now. Okay. Mientras ustedes preparan el video para verlo, yo tomo el attendance, luego les doy el tiempo necesario para ver el video. Alba, no. Cristian. Presente. Thank you, Christian. Dennis. Presente. Diego Jose. Presente, teacher. Edwin. Presente, teacher. Eliasa. Eliasa. Ah, lo vi por un momento o, o, o me equivoqué. Bueno, espero que regrese. Estela Arely. No. Johnny's. Presente, teacher. Ok, ya regresó Eliazar. Ok, Jorge Antonio. Presente. Ok, José Cristóbal. José Cristóbal. Karen Lisset. Carla Patricia. Presente, teacher. Ok, Katherine. Presente, teacher. Katherine, una pregunta, ¿usted estuvo ayer? Me desconecté como a las 7 y 40 porque estaba lloviendo fuerte aquí. Ah, ok. Sí, en la, sí ya después no me pude conectar porque sí, se vino bien fuerte la tormenta. Ya entiendo, ok. Víctor. Presente. Okay. Walter Enrique. Presente. Wendy Beatriz. Presente, teacher. Okay. Janira. Presente. Yesenia. Presente. Okay. Thank you. Um, ok, Yesenia, se queda al final, porfa, porque siempre he querido hablar con usted al final y, y no se me queda. No, no, no se me ha la lluvia. Ah, ok. Ok, esperemos que hoy sí, no está lloviendo hoy. Sí, no. Ok, good. Ok, you can, ok, you, now you, you can take take time to 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 watch the video okay go ahead and do it now we'll give you some minutes TV. As in simple. How did we form it? How is it simple?
Class. Object. Ok, we can stop there if you want. Uh, lo de las preguntas lo vamos a ver mañana. Luego lo pueden ver si ustedes quieren. Ok, pero solo era eh, about the, simple, the positive form and negative form. Ok, um, les queda alguna duda, pregunta acerca de cómo vamos a utilizar el do y el das? Eh, hasta, teacher, hasta donde yo entendí, bueno, lo que explica ahí también es el, du, el dus se, se utiliza nada más para el y, y para el. She, y, she, he, it. Uh -huh. Vamos a utilizar el das. Ah, el das. Ya sea, ya sea negativo o positivo. No, positiva no utilizamos ninguna de las dos. Solo para negarla, vamos a utilizar el, el das o el do, que va a ser como un auxiliar. Después de, después de este auxiliar, le ponemos el not para hacer la negativa. She doesn't like to run in the morning, ¿ok? El ejemplo que pueden ver acá. She doesn't like to run in the morning, ¿ok? Con el we, they, are, you, utilizamos el do en forma negativa, ¿ok? They do not study on Sundays. Un ejemplo, ¿ok? En forma positiva no utilizamos el das ni el not, solo el verbo, el verbo, ¿ok? Por ejemplo, si digo que a ella le gusta correr por las mañanas, le quito el das. Y el not, solo digo she likes, entonces le agrego la S. She likes to run in the morning. Igual que si quiero hacer lo positivo, la, la, el último ejemplo, le quito el do y el not y digo they study on Sundays. El verbo normal. Okay. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Háganmelo saber. ¿Todo bien? Vamos a hacer más ejemplos, pero si ustedes tienen dudas o preguntas, eh, díganme, sin pena, o me lo pueden escribir. Profe, yo tengo una duda. No sé si no entendí bien, pero ¿qué significa el verbo do? Es, no lo entiendo eso. Ok, en este caso el verbo do o das lo estamos utilizando como auxiliar para negación. Ok, así lo estamos utilizando, pero también significa hacer. Si lo utilizamos como verbo principal, significa hacer. 
pero si lo utilizamos como auxiliar para negación, eh, simplemente es una regla gramatical que va cuando negamos, una, negamos algo eh, y hacemos una oración negativa en tiempo presente, pero negativo. Gracias. Ok. ¿Y cuando decimos yes I do? ¿O está mal eso? No, porque ahí, sí? ahí va, estamos respondiendo una pregunta que hemos hecho con el do. Eso lo vamos a ver mañana. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, do you like uh, Coca-Cola? Por ejemplo, do you like Coca-Cola? Usted me va a decir, yes, I do. Sí, me gusta. Es una afirmación, es una, una respuesta corta de decir que sí. Ah, igual que el verbo to be que vimos antes que decíamos yes I am, ok. En este caso es yes I do, porque yo le estoy preguntando con el do, do you like, do you like drink uh, coffee, yes I do. Okay. Una respuesta corta que me, se me dice que sí le gusta. Ok. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Oh, ahorita es el momento de aclarar las dudas. Teacher, yo tengo una duda. Sí. Cuando tiene que ser una respuesta negativa, ¿cómo es que se pronuncia? Ok, si yo le pregunto, do you like coffee? Yo le estoy preguntando si le gusta el café. Uh -huh. Si usted me dice que no, no, I don't. Ah, uh, bueno, thank you. Or no, I do not. Uh -huh. Y ahí depende del, del, del sujeto que esté utilizando, así va a ser la respuesta. Por ejemplo, si yo le pregunto, a ella le gusta el café, le voy a decir, das. She like coffee. Si usted me dice que no, me va a decir no, she doesn't. Or no, they uh, don't. Si en caso fuera que le pregunto de ellos. Si es de ellos, le voy a decir do they like coffee? No, they don't. Okay, dependiendo de la pregunta, si va a ser la respuesta. Pero eso lo vamos a ver más con detalle mañana. Ok. Ahorita solo quiero que me, eh, estar segura si estamos bien con las oraciones en positivo y las oraciones en negativo. Yes. Or not. It's clear like the water. Or is, is it clear like the horchata? <laughs> clear the water. <laughs> okay. Okay. Good. We're going to provide examples here. Okay. Tenemos un ejemplo. Positive is he plays soccer. Okay. Le agregamos la S porque es tercera persona. Negative it will be he doesn't play soccer. Está contractado. Si no estuviera contractado, sería He does not play soccer. El otro ejemplo. They eat breakfast at 8 a.m. Negativo. They don't eat breakfast at 8 a.m. Ya me van a hacer unas oraciones ustedes en su cuaderno. Así, una positiva y otra negativa, la misma oración. ¿Ok? Ok, escríbeme en su cuaderno tres, tres oraciones. Eh, tres positivas y de la misma Háganme negativa. Serían en total seis. 
tres negativas, y tres, tres positivas y tres negativas. Oraciones simples, ¿ok? No, no las hagan largas, simples. Por ejemplo, este ejemplo que está acá, he plays soccer, he doesn't play soccer. Karen Blanco, ok, ya vino porque estaba pasando lista y no estaba usted. Thank you. ¿Tienen alguna pregunta? Si sienten pena ahorita, se pueden quedar al final y me dicen. Yo les explico eh, con más detalle. Ok. Ok, dos minutos más y levanta la manita si ya está listo o lista. Just three, three sentences, positive and three negatives, okay? Okay, ready? Okay, Jonis. Dennis, usted me las puede escribir si se siente malito, pues no puede hablar, me las puede escribir en el chat. Yo las leo por usted. Okay, de Jonis, go ahead. Tell me your sentences. Uh, number one, he drink coffee. Sería el positivo. She drinks, okay, con la coffee. S. Ajá, uh -huh. she drinks uh -huh. coffee. She drinks okay. coffee. Y el negativo sería, he doesn't drink coffee. He doesn't drink coffee. Very good, yes. El número dos sería, she likes a music. She likes, ok, con la S al final, tercera persona. She likes, listen. A music. Ajá, uh -huh. listen to music. She likes to listen to music. Negativo sería, she doesn't like listening to music. Very good. She doesn't like listen to music. Okay, good. Y la número tres sería, they eat bread. Uh-huh. 
y la negativa sería they don't eat bread. They don't eat bread. Okay, very good. That is perfect. Okay, that was good. Thank you so much. Okay, Johnny's. Okay. Um, Diego, go ahead. Teacher, en la primera sería I read the news in the morning, positiva. And negative, I don't read the news in the morning. Okay, very good. Uh, number two, uh, forma positiva, he play the guitar. He plays. Recuerden, cuando es tercera persona, que haga énfasis la S. Okay. He plays the guitar. Uh -huh. En forma negativa, he doesn't play the guitar. Very good. Okay. Number three, uh, they take the bus to work at 7 a.m. Okay, they take uh, the bus to work at 7 a.m. Okay. Y la negativa sería, they don't take the bus to work at 7 a.m. AM, okay. They don't take the bus at 7 a.m. Okay, that is good. Very good. Thank you, Diego. Okay. Dennis, uh, ¿la va a decir o la, o la va a escribir? La puede escribir, no hay problema. Dennis? La puede escribir en el chat, okay? Yo la leo por usted. Okay, Karen. Go ahead, Karen. Number one, she takes care of her baby. And negative, she doesn't take care of her baby. Okay. Number two, she cooks chicken. Um, Negative, she doesn't cook chicken. Okay. Number three, she walks in the park every day. Negative, she doesn't walk in the park every day. Very good. Thank you so much, Karen. Okay, good, good. Jorge? Yeah. La primera sería, he plays football. Y en negativa, he doesn't play football. Uh -huh. La segunda sería, I drink soda. Y I do not drink soda. Okay, good. La tercera, to eat fruit. Y... You do not eat fruit. Okay, can, can you please repeat that? The last one, Jorge. La última, repítamela. Uh, you do not eat fruit. You don't, you don't eat, I mean, you don't eat fruit. Uh -huh. Okay, good. And positiva sería, you eat right you eat fruit okay good thank you Jorge Wendy sí. mm. la primera positiva sería he plays tennis negative he doesn't play tennis positiva sería she plays weak dolls Negative, she doesn't play with dolls. Okay. He, he eats sugar. Negative, he doesn't eat sugar. Okay, good. Very good. Thank you, Wendy. Okay, Edwin. Okay. Number one, she plays 
eh, base board. Eh, negativo. She doesn't eh, play basketball. Eh, number two. He eats eh, dinner at 7 p.m. Negative. He doesn't eat dinner at 7 p.m. Eh, number three. I like listen eh, to music. Negative. I don't like uh, listen to music. Okay, very good. Just an observation. Place. Okay, le agregamos la S al primer, a la primera oración porque es una tercera persona. Place. Okay. Que, que suene. Okay. Cuando usted lo dice, que suene la S. Que haga el sonido la S. Y cuando se trata de I, ok, no le agregamos S. I like. Okay, very good. Thank you, Edwin. Okay. Victor. Sí. Uh, number one. He, he works full time. Hello. He doesn't work. Full time. I'm years old. El otro. She I'm dance in the school. I am from she doesn't dance in the school. I, I watch television. I don't watch television. Okay. Words. Okay. La primera oración. Que, so que haga sonido la S. Okay. Words. Okay. Words. Mm -hmm. And dances. Okay. Dance. Okay. Very good. Thank you. Uh, Walter. Okay. Uh, number one, the positive. She start class. Negative. She does not start class. Number two. Positive. He star eat vegetables. And negative. He does not star eat vegetables. And positive. They play video games. And negative. They play do not video games. Okay. Um. The second one, can you please repeat that? La segunda, repítamela. Okay. She start eat vegetables. She starts, she starts, okay, con la S, starts eating vegetable. 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 Repeat that. Baseball. Baseball. Vegetable. Vegetable. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you. Good, Walter. Okay. Uh, who is missing? Let me read the ones that wrote Dennis. Dennis says, I play soccer. I don't play soccer. Okay, she eats lunch at 10 a.m. She doesn't eat lunch at 10 a.m. Aquí le quitamos la S. Le quitamos la S porque ya lleva un auxiliar negativo, Denis. En la número dos. Cuando es negativa, no lleva S. Ok. También en la número tres no lleva S porque es, estamos hablando de ellos. They work. Okay, they work with friends. Aquí le falta with, con amigos, okay? They don't work with friends, okay? Ah, le, quita, le quitamos la S porque en la primera no es tercera persona. La segunda es negativa, okay? Be careful with that. Pongan atención a esos detalles, okay? 
Okay, who is missing? Solo tengo nueve que han participado. En total son catorce, me faltan cinco. Baje la manita, Walter. Okay, Carla, go ahead, Carla. I play the saxophone. I don't play the saxophone. She takes a taxi. She doesn't taxi. She doesn't tax take a taxi. They go shopping. They don't go shopping. Okay, doesn't. Repeat that. Doesn't. Doesn't. Mm -hmm. Very good. Thank you. Okay, very good, Carla. Wendy? Yo ya participé, teacher. Sí, ya participó. Oh, perdón, sí, ya participó. Okay, okay. ¿Quién, ¿quién más me falta? Yanira? Sí, le faltó. Es que ya no sé cómo se levanta la mano. Me abruma un poco la tecnología. Um... Perdón, ¿me podría repetir, Yanira? Yo le decía que sí, no había participado porque no sé cómo hacer para levantar la mano para pedir la palabra y participar. Ah, ok, ok, ok. Ahí hay una, una parte que dice reacción. Ahí eh, usted puede, puede levantar la manita. Hay, eh, en, la, en los emoticones, no sé si le aparece ahí. Sí, ya. Okay. Ya vi el doble. Gracias. Okay. You can go ahead and tell me your sentences, please. Okay, the number one. Um you like you like coffees? No, don't like coffee. Number two, we love we live with your parents. We don't like Elon. Number three. She likes dancing. She don't like dancing. Okay. You like coffee. Ah, uh, eso suena como pregunta, ¿verdad? Do you like coffee? Así es ya como pregunta, okay? Pero si es es eh, oración positiva. Okay, está bien. You like coffee, pero no le agregamos la S. Ok. Porque a veces dijo que el you se podía usar para eh, en dos ocasiones. En tanto como para ti. Y para y ellos. Para, ajá. Ajá, pero en ninguna de las dos utilizamos el verbo con S. Sería el verbo normal. Normal, like. oh, ok. Uh -huh. Ok. Ok. Sí, solo ponga atención en qué eh, pronouns o en qué sujeto, con qué sujeto vamos a utilizar la S, ok. Solo es con la tercera persona. She, he, and it. Solo esos tres. Thank you. Janira. Ok. Uh, let me see. ¿Quién más? Me faltan tres. Eliasa. Ready? Presente. Go ahead. Eh. Sería la primera. Hola. Se nos fue. Señal. Ok. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Bueno, este, la primera sería he eat in the morning. Eat. He eat. 
he no he eats eat in the morning he eats in the morning uh -huh. en negativa ¿Cómo sería la negativa de esa? La negativa sería He doesn't He in the morning He doesn't Doesn't ever. He in the morning He doesn't eat In the morning Ok Ok Estamos bien This, Ok, okay. ¿Cuál la, la segunda, segunda sería La segunda sería she goes goes uh -huh. to she goes to uh -huh. she goes to the market she goes to the market la negativa sería she does no she doesn't, she doesn't go uh -huh. she to the market. She doesn't go to the market. Uh -huh. uh, okay. Okay. Uh -huh. La tercera. His birthday today. His birthday? Uh huh. <laughs> La negativa sería. Uy, que dice aquí. He has. He. He is. He is. No birthday like today. Ok. En positiva es. His birthday is today. Su cumpleaños es hoy. Así que así es, ¿verdad? Eso uh, quiere decir. His birthday is, is today. No quería decir el cumpleaños hoy. El cumpleaños hoy. Ok. ¿Y cómo, cómo, la di, cómo me la dijo usted? Vuélveme a repetir. He. 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 His. Ajá. No birthday today. His birthday today. Él no cumpleaños hoy, quería decir. Perdón. He, no, 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 pero la positiva sería his birthday today. Así, así, así me la dijo, ¿verdad? His birthday today. La positiva sería his, his birthday today. Ajá, ok. Sí, su, el cumpleaños de él es hoy. El cumpleaños hoy. Ok, his birthday Ajá, today. Sí. Ok, pero en la, for en la forma correcta sería uh, his birthday is today. Su cumpleaños es hoy. Así sería la forma correcta. Y ahí estamos utilizando el verbo to be, ¿verdad? Y si la segunda uh... negativa sería his birthday isn't today. Y estamos utilizando también el verbo to be. No estamos utilizando el to do. ¿Ok? No estamos utilizando la... Eh, no estamos utilizando el do okay. del last. Pero ahí sería el, el verbo to be. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Qué otro ejemplo tiene? No, los tres tenía, pero ya me lo oh. corrigió. Ok, good. Ok. Um, 
Este es un ejemplo del verbo que vamos, le vamos a agregar y este. Ya encontramos el primero. Ok, encontramos el primero de go. Para tercera persona le agregamos is. Ok, she goes. She doesn't. Ok, she doesn't go. Verbo normal. ¿Y eso cómo se aprende? Pues memorizando. Esos verbos así no, los tenemos que memorizar. ¿Ok? Cuando le, agrega, le agregamos solo S o cuando le agregamos IS. Richard. Sí, Diego. Es una observación. En los demás verbos han terminado el consonante y le ha agregado solo S. Este termina en vocal y le agregó IS. O sea, tiene que ver eso o son verbos en específico que ya se le tienen que poner el yes. Eh, le voy, les voy a dar las reglas de esos verbos mañana, ¿ok? Mañana okay. les pongo las reglas. Sí, hay que seguir algunas reglas, pero en algunas ocasiones mmm, simplemente a, hay que memoria, memorizar el verbo que, que si lleva eh, es o hay es, porque alguno, a algunos les, les ponemos el i. I, E, S. Ok. Ok. Very good. Buena práctica. Ok. Muy bien. Eh, Christian, uh, uh, do you have ready your examples? ¿Tienes sus ejemplos? Sí. Ok. Go ahead. Ok. Hey, number one is He sends messenger. He doesn't Send messenger. She watch TV. She doesn't watch TV. They watch. They watch the car. They don't watch the car. Can you repeat the last one? They what? They watch. They watch the car. The car. Oh, the. Okay, they wash the car. Uh -huh. And they don't wash the car. They don't wash the car. Okay, very good. Okay, in the first one, you said he sent messenger. Or he yeah. sent messages. He sends messenger. Messages. Okay, messages. Okay, messages. he doesn't send messages. Ok, very good, thank you. Alejandra, are you there? Ale? Hey, pues no sé si están bien, pero voy a... Ok, try. Licking chicken, dog chicken, licking chicken. Can you please repeat that? <laughs> Lakin check chicken. Can you don't don't las, ask, ¿ah? las puede escribir en, en el chat y luego la ayudamos. Ah, vaya, sí. Ok, escríbamelas en el chat. Please. Y luego se las reviso. Ok, así como hizo Dennis, así me las escribe. Ale. Luego las revisamos. Ok. Uh, very good, guys. Okay, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a corregir acá. Vamos a corregir. Y vamos a agregar el uh, verbo correcto. Ok, tenemos acá. Dos opciones. Ok, my family and I live or lives? Lives. Live. Ok, ¿por qué live? Porque estamos incluyendo, estoy incluyendo a mi familia y yo, o sea, somos we, ok, uh -huh. nosotros. 
Y aquí no, no lleva... No lleva tercera persona, ¿ok? My family and I live in the suburbs. My, wa my wife and I... Work. Uh -huh. Works. Work or works. Work. 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 Porque estoy incluyendo a mi esposa y yo. Ajá. Uh -huh. Son dos personas. Son dos personas. Ok, let me do this. Ok, vamos a hacer algo mejor. Le voy a... Um... No tienes mucho espacio. Le voy a dar más espacio. O le voy a borrar el que, el que sobre. Ok. Aquí dijimos que era live, solo quedaba el, el que no tiene S. La segunda sería igual work, sin el que tiene S. Ok. Near here. So we walk. 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 Ok. Sin, walk. El, sin S. Work. Okay. Work. Our daughter Emily work or works? Work. Work. Works. Works. Porque estamos hablando de ella. Nuestro. ¿no? De ella. ella. Estamos hablando de Emily. Our daughter <laughs> Emily works downtown. So she. Drive or drive? Drive. 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 Okay, porque es tercera persona. She drives to work. Our son, Don or Justin, drive? Yo la S también. Drive. Justin. Aquí ya lo estamos negando, okay? Ah, sí. Our son, Justin, does it drive? Okay, he ride or ride? Ride. 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 S, live in the city. Okay, my mother take or take. takes. Takes. Take. Take. Sin S. Sin S. Porque es tercera persona. My mother takes. Takes a train to work. Okay, my father is retired. So he done or doesn't. 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 Uh -huh. He doesn't work. He doesn't work now. He also use or uses? Use. Uses. 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 Uses public transportation. So they don't. Oh. Uh, they don't need they don't need a car. Okay, muy bien. Voy a borrar esto. Luego alguien me lo va a leer. Yesterday you told me that you want to practice pronunciation. Mm -hmm. So we're going to practice pronunciation here. Okay, let me just. <clears throat> Who wants to participate? Quien quiere participar y leerme esos dos uh, pequeños párrafos? Okay, Diego, go ahead. 
todo, todo. ¿eh? My family, mm -hmm. I live in the... No sé cómo pronuncia suburbs. My family and I live in the suburbs. Suburbs. My family and I in the suburbs. My wife and I work near here. So we work to work or there. Emily works downtown. So she drives, no. She so drives? She, she drives to work or she doesn't drive. He rides his bike to a school. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is ret retired. 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 Uh, so he doesn't work now. He also uses <laughs> public transportation. So they don't need a car. Okay, very good. But let me read read it for you, okay? Déjenme leerlo por ustedes para que se fijen eh, probablemente lo que tal vez necesitan mejorar un poquito. Okay. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired. So he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Okay, who wants to try now? Karen, Victor? Okay, Victor, go ahead. Okay. My family and dad, I live in the suburb. My wife and dad were in here. So we go to work, our daughter, Emily were downtown. So she drives to work and son doesn't drive. He rides he, his bike to school. My parents live in the city. My mother take a try to work. My father is right so he doesn't work now. He also, he also uses public trans, transportation so they don't need a car. Okay. So we need to improve some words, okay? Todavía necesitamos mejorar algunas palabritas, but you are doing a good job, okay? Lo están lo está haciendo bien. Entre más practica, mejor... Eh, mejor Será, ok, va a mejorar. Ok, Karen, go ahead. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here, so we walk to work. Our daughter Emily works downtown, so she's driving to work. Our son doesn't drive, he rides his bike to school. My parents live in the city. My mother takes I train to work. My father is retired. retired. So he doesn't retire. Retired. So he doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Okay, that was good. Thank you so much. Muy bien. Retired. Okay, repeat that. Retired. 
retired. Retired. Retired. Retired. Retired. Okay, very good. Who wants to try? Can mas? ¿Quién más quiere intentarlo? Alejandrina, ¿solo esa oración tiene o tiene otra? Puede escribirme todas las que tengas. Todas las que tenga. Ya le escribió las tres t-shirts. ¿Ya me las escribió? Okay. Who wants to read it? ¿Quién más lo quiere leer? A ver. Yo lo intentaré. Ay, ok, go ahead. My family and I live in the sewer. My wife and I were near here. So we were to work. Our daughter, Emily, worked downtown. So, so she tried to work. Our son does in our son doesn't drive. He rides his bike to school. My parents live in the city. My mother, my mother died I tried to work. My father is retired. So he doesn't work now. He also use, use public tra transportation. So they, so they don't need a car. Okay. Takes. Okay. Well, no olvidemos mencionar la S cuando estamos hablando de terceras personas. Okay. Takes. Drives. Okay. Rides. Doesn't. Okay. Doesn't drive. Okay. Live. My, uh, live. I'm sorry. My parents live. Okay. Live. Okay, muy bien. Very good practice. Okay, uh, Alejandrina, no sé si eh, eh, las oraciones que envió no me las envió a mí. Let me see. Okay, veo. Okay. Okay, ya veo las tres. Don't my coffee. Okay, ya las vamos a corregir al final. Um, <clears throat> okay. Here we have another paragraph, pero lo vamos a omitir. Vamos a continuar con lo demás. Si tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Ok. Ok. Uh, vamos a continuar con un verbo, que es un, un verbo irregular, que es el verbo tener. Ok. Have es para... Para las personas, digamos, bueno, que no las terceras personas, ¿ok? Ese es have. Y para las terceras personas, has, ¿ok? Para she, it, and he, has. Y para argue, we, and they, have. Esa es la diferencia, que el verbo tener. Por ejemplo, yo tengo, ¿ok? I have... I have a cell phone, okay? I have a cell phone. Si digo Edwin, Edwin has a cell phone, okay? Um, Wendy has a cell phone, has, okay? We, we have a cell phone, okay? Esa es la diferencia, okay? Terceras personas has, Y las que no son terceras personas, are you, we, they, have. Aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos. 
I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea every day. Okay. My mother doesn't a lot work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay. Estos son ir verbos irregulares. Aquí tenemos el verbo principal do. En este caso, ese significa hacer. We do. Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. My mother doesn't. No, en este caso es positiva. No tenemos el, 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 el not, ¿ok? My mother does a lot, a lot of work at home. Ella hace mucho trabajo en casa, ¿ok? Ese es el verbo eh, principal aquí. Das, das, perdón. Aquí es do y aquí das. La diferencia es, tercera persona se, se utiliza el das y las otras personas do. El ejemplo del verbo go que vimos anterior. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Ok. Eh, para terceras personas le agregamos el is y para las no tercer, terceras personas el verbo normal que es el go. Estos son, son ejemplos de los verbos irregulares. Ok que en terceras personas siempre van a cambiar. No se utiliza el verbo normal como se utiliza con las otras personas. ¿Tienen alguna pregunta de los verbos irregulares? Estos solo, solo son ejemplos, porque uh, esta semana vamos a, a trabajar en esto también, en los, con los verbos irregulares. ¿Preguntas? ¿No? Ok, vamos a ver otros ejemplos entonces con los verbos irregulares. Sí, sure. ¿Sí? Y los verbos irregulares en negativo igual aplica lo mismo. Los verbos irregulares en negativo... ¿Se aplica lo mismo de la regla de doesn't o don't? ¿A eso se refiere? No, al de he, she, o sea, el he, she sería has. Y en I, you, we, they, el have. Correcto. Ok, mm -hmm. I have a bike. Ok, es en forma positiva. Uh -huh. Pero si fuera... Que no tengo una, una bicicleta sería I don't have a bike. Okay. Uh -huh. y, y en tercera persona sería My father has a car. Es eh, tercera persona, ¿verdad? Mi papá tiene un carro. Okay? Si lo hacemos negativa sería My father doesn't have a car. En este caso, cuando ya es negativa, se, vamos a utilizar el verbo normal, have. Porque ya estamos utilizando el auxiliar, que es el doesn't. Okay, esa era mi pregunta. Ajá. Okay, My father gracias. doesn't have a car. Ok, very good. Aquí estamos utilizando el verbo a uh, principal el verbo do que significa hacer sería we we don't don't do okay we don't do our homework every day vamos a, vamos a utilizar el verbo principal y el auxiliar el auxiliar sería don't y el y el principal do we don't do our homework every day 
my mother doesn't do a lot of work at home. Doesn't do sería. Ya se utiliza el verbo normal. Como ya lleva un auxiliar, ¿qué sería el hacen? Vamos a utilizar el do del verbo principal. Luego vamos a ver más ejemplos, ¿ok? Para, para repasar un poco más esto. Bueno, creo que por el tiempo vamos a pasar a, a hacer la tarea y luego vamos a, a continuar si en caso nos queda tiempo, ¿ok? Vamos a pasar a hacer la tarea en la, de la sección 2, tarea 1. A ver. Sección 2, Daily Routines. Sí, estamos hablando de la tarea 6 perdón, tarea 6 está ordenadas um, por secuencia ok Ah, me pregunta Denis, ¿en qué momento saber cómo, cuándo utilizaré un verbo irregular? Pues los verbos irregulares se utilizan dependiendo del contexto. Luego vamos a ver cómo utiliza la diferencia entre los regulares y los irregulares. ¿Ok? Dependiendo del contexto de qué estemos hablando, ahí es entonces cuando lo vamos a utilizar. Puede ser regular o irregular. No hay una regla en sí, sino que depende de qué estemos hablando. Depende del tema. Ok, ¿ready? ¿Sabes? Con la tarea número 6. Ok, scramble bueno. significa que están revueltas aquí las oraciones. Lo que vamos a hacer nosotros es ordenarlas, ok? Scramble the following affirmative and negative statements. Make sure... To begin your sentences with a capital letter and type a period at the end. ¿Están seguros que inician su oración con una letra mayúscula y un punto al final? Para que no les vaya a dar error. Ok. Ajá, ¿Cómo quedaría esto si lo ordenamos? I sleep at night. Ajá. I sleep at Night. Punto. Number two. He works in a factory. He works in a factory. Very good. <clears throat> Number three. You got a little You go, go to the scene. To the cinema. Right? Okay. Don't speak Portuguese. She. He doesn't speak Portuguese. Ajá. She doesn't. No sé aquí siempre tengo problema con el apóstrofe. She doesn't 
speak Portuguese. Period at the end. Portuguese. Okay, number five. We use the computers. We use, we don't use computers. Uh -huh. We don't use computers. Envíenlas. Y si en caso tienen problemas por el apóstrofe, yo se las, eh, se las doy, se las envío. Les voy, a, les voy a, a copiar y pegar. Salieron buenas, Tisha. Sí, ok, very good. ¿A todos? ¿Alguien tuvo algún, algún inconveniente? Sí, a mí todas me parecen malas. Todas. ¿Y las sí. hizo así como, la, como están acá? A mí. Sí, así. Los puntos tal vez no, no se fueron bien. Ah, recuerden que es, lleva capital letters al principio, letras capitales, o sea, letras mayúsculas, y punto al final. Por falta del punto me salían dos malas. Va, por falta del punto. <coughs> ok. ¿Quién más? Me salen dos malas, Ticha. Por el apóstrofe, la cuatro y la cinco. Ya estuvo, solo el punto les hacía falta a las mías. <risa> No, ok. A mí me sale mal. Mala... Pero el, apóstrofe, el apóstrofe me salen dos malas. Cuatro y cinco. Ok, ¿le voy a enviar esas? A mí la dos, <risa> la dos y la cinco me sale mala. Ay, perdón. Tengo un poco de tos. Ah. Y déjenme las enviar a, a. ¿Dónde se las envío? ¿Al WhatsApp o al chat de Zoom? Para que solo las copien y peguen. La del apóstrofe. Al WhatsApp. Ok. That is the number four. La primera es la número cuatro. Solo copienlas y peguenlas. Para... Ya, Así que yo las la corregí, hace... teacher, yo la corregí. Ya me salieron a mí. Ok. En number five. Que ya les envié las cinco, la 4 y las 5 del apóstol. Y los demás asegúrense de agregar el punto al final y la primera letra mayúscula. Ok, that will be the, the homework number 6. Profe, a mí me sale mal a la dos. ¿La dos? Sí, no sé por qué. Ya le puso el, el, la primera letra mayúscula y el punto al final. Sí, pero no sé, la cambié porque pensé que la tenía mal escrita, pero no sé. Porque la dejé, de primero la tenía... He in work a factory y me aparecía mala. Ya se las envié. La primera, la segunda, 
Y la tercera. A mí la tercera me sale mal a ti. Ok, la tercera ya la envié. Es la última, la tercera. Uh -huh. Sí, así sí, la no. tengo como la envió la segunda. No sé por qué me la da por, por mala. Ya, yo agregó la S. ¿Uh? ¿La S al verbo? ¿En work? ¿No? Works. Work. Sí, la tienen. Así como usted lo ha escrito, así lo tengo. Mire, a mí ya me la dio correctas, vea. A mí también la tercera está igual escrita, así como está ahí, y me sale mala. A veces por un, por un espacio que le hayan puesto más, de terror. Fíjense bien que no tenga doble espacio. Ok, copien la IP a la las que yo les envié. <coughs> Espero que esa les solucione, ok. Tenía un doble espacio, por eso me la daba. Mm, ok, Ana. you see? Uh, Thank ese you. Es el problema, ok. Ok, <clears throat> good. Who wants to read this conversation? A ver, practice, practice your uh, pronunciation. I need two volunteers. A ver, dos voluntarios, ok, Janira. And Johnny's, ok, Johnny's, it will be Jack and Janira, Amy. Go ahead, Johnny. Let's go to the, let, let's go to the park on the Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? 14 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast? Then? Sure, I have a breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They service breakfast all day. They serve breakfast all day. Okay, very good. That was good, thank you. Okay, Diego and Walter. Diego, you will be Jack, and Walter will be Amy. Go ahead. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekends. Uh, what time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, tax early on Sunday. I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then, let's meet at this restaurant. At one o'clock, they serve breakfast all day. They serve breakfast all day. <clears throat> okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I, I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, good. 
Thank you. Uh, who else wants to practice? ¿Quién más quiere practicar? No one? Okay, we're going to review the sentences that wrote um, Alejandrina, okay? Vamos a revisar las oraciones que escribió ella. Okay, la voy a copiar. Um, just a moment, please. Okay, la voy a copiar en una slide nueva. <clears throat> Let me see. Um... No es para que se sienta mal, Alejandrina, es para que usted mejore, ¿ok? No, no se vaya a sentir mal por esto. ¿Qué le falta acá a las oraciones? Niños, ¿qué les falta? Díganme. Sujeto. Sujeto. Ok. Aquí sería, por ejemplo, I like to drink coffee. Está bien, ¿verdad? Y acá, ¿cómo sería negativo? I, I don't. I don't. El y el apóstrofe me falta. <coughs> I don't drink coffee. Okay. Aquí que me falta. I like. También. Uh -huh. I like. To chicken. No. To eat. Chicken. Se escribe, está bien escrito la spelling así. Yes or not? Está bien escrito. No, yo. Yes. 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 Okay. No. <clears throat> okay. ¿Cómo sería negativo? I don't. I, I, don't. I don't. To. I don't like like the chicken. Chicken. Okay. Okay. Para que sea una oración completa, eso era lo que me faltaba, les dije. Okay. Very good. Okay. Very good. Good. So. Usted tiene una idea, ¿ok? Lo que le faltaba era completarla. Ok, guys. Uh, for tomorrow, try to complete. Para mañana traten de completarme en la página 19 y 20 del material de la unidad 2. Ok. So that will be everything okay. for today. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna por el momento. ¿Ninguna pregunta? Ok, si sienten que voy muy rápido, si sienten que no entienden, díganmelo, ok. No, no se preocupen, aquí estoy para que ustedes me digan y solucionemos eso. Ok. Um, déjenme ver algo. Y luego... Ok, déjenme ver. Okay, very good. Muy bien para los que ya avanzaron y terminaron, ¿ok? Para los que les falta, eh, luego se, se me ponen al día con la tarea, porque algunos no la hicieron ahorita. Si se pueden quedar haciéndola en un par de 
minutos después de la clase. Bien. Ok. Um, Yesenia Alejandrina, se me queda, por favor. Ok. And then los demás, you are free to go. Ok. Have a good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Bye. Thank you. So long. Profe, yo le quiero preguntar algo. Sí. El viernes yo no me pude conectar porque tuve un problema con el dispositivo móvil. Eh, dicen de que tiene que tener uno el 80% de, de asistencia en el total de las clases. Eh, la falta que tuve el día viernes me va a afectar mucho para lo de la asistencia. Mm, no, solo ha faltado esa vez, ¿ok? Y eh, total de clases son 20. Entonces, estamos bien, no se preocupen. Ok. Ok. Good night. Good night. ¿Sí? Eh, yo me voy a estar incorporando 15 minutos tarde porque toda la semana voy a estar en hora extra hasta las 7 de la noche. Pero como vivo cerca, eh, en cuestión de 10 minutos llego a mi casa y me, me incorporo a la clase. Ok. Thank you for letting me know. Eso sería, eh, creería que solo esta semana. Ok. Ok. okay. Está bien, Thank gracias por, por dejarme saber. Ok. Bye. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye, guys. Good night, teacher. Good night, Wendy. Okay, Alejandrina. El motivo por el cual le quería eh, quería hablar con usted o quiero es eh, fíjese que en la plataforma a mí no me aparece usted. A usted le aparece la plataforma. La deja. Sí, sí me aparece. Sí, me aparece. ¿Sí? ¿Sí le aparece? Sí. Ok, entonces voy a reportar yo, porque entonces es problema mío, problema de mi, de mi sistema. Es. Voy a reportarlo para... Yo lo que no estaba haciendo uno, pero sí he hecho alguno. Y ahora voy a ver si he dado los últimos. Ok, pero perfecto. Ya está comenzó la dos, dice. Ya, la sección 2, sí. Ajá. Ok. En eso de retraso. Bueno, pero, entonces. Pero sí, está... me aparece la pata. Le aparece, ok. Entonces yo solo voy a preguntar sí. que me la agreguen para, que, para yo verla porque yo no la veo. Ok. Gracias, okay. Alejandrina. Gracias. Have a good night. Good night. Good night. Bye.